ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம <laughs> <laughs> நான் புது சொல்கிற மாதிரி அடுப்பங்கரையில் எந்த ஒரு ரெசிபி எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் ஈஸியாக அட் த சேம் டைம் இயமியான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டுடே ஸ்பெஷல் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம அடுப்பங்கரோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரை கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல யார் அந்த ஸ்பெஷலான கெஸ்ட்னு பார்த்துடலாமா லெட் மீ இன்வைட் மிஸ்இஸ் ரேவதி சர்க்கரை <laughs> 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 நூற்று ஐம்பது கிராம் நெய் நான்கு டீஸ்பூன் முந்திரி தேவையான அளவு மற்றும் ஏலக்காய் தோல் தேவையான அளவு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை ரேத்திமா ஆமாம் ஆனால் நம்ம இனி குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ எங்கேருந்து வரீங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து ஓல்டு பெருங்கடத்தூர்லேருந்து வரீங்க என்னோட பேஷனே வந்து குக்கிங் தான் நான் வந்து குக்கரி கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் சவுத் இந்தியன் நார்த் இந்தியன் எல்லாம் ப்யூர் வெஜிடேரியனாக அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பவுடர்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணுறேன் வீட்லேயே ஹோம் மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாமே சப்ளை பண்ணுறேன் வித் எஃப்எஸ்ஐ லைசன்ஸோட சூப்பர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெசிபிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்கச்சக்கமாக சமைச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் நீங்கள் சமைக்க வரும்போது இந்த ரெசிபி தான் எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க ஒரு ஸ்வீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பீட்ரூட் அல்வா சூப்பர் ஐம் வெரி எக்ஸைட் ஏன்னா இந்த பீட்ரூட் அல்வா அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஜென்ரலாக பீட்ரூட் அஸ் வெஜிடபிள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு ஹல்வா சமைக்கிறீங்க அதனால இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கீயை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கீ போட்டுக்கலாம் ஓகே கீ நல்லா ஹீட் ஆன உடனே அதில் இந்த கேஷ்வல் நட்டை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ கிளாஸஸ் அப்படின்னும் போது வீட்டில் நீங்கள் எந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்லி தரீங்க அவங்க கிளாஸஸ்லாம் அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்மள்ட்ட என்ன மாதிரி கேட்குறாங்க சிலவங்களுக்கு வந்து குக்கிங்கே தெரியாது அவங்க வந்து பேசிக்லேருந்தே கற்றுக்கணும் அப்படிம்பாங்க அவங்களுக்கு பேசிக்லேருந்தே எப்படி ரைஸ் வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறேன் பரவாயில்லையா அதாவது ஃபஸ்ட் உண்மையாகவே பேசிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அரிசி வைக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப பேசிக் இல்லையா அதனால நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லி தரீங்க ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருந்திருக்காங்களா எடுத்துட்டு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 இப்போ இதை வந்து நல்ல இதாக எடுத்து ஃப்ரை ஆகிடுது இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மில்க்கு போட்டுட்டு இது நல்லா குக் ஆகணும் ஓகே இது நல்லா இந்த மில்க்கு ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகி இது குக் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது நம்ம குக் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் ஆக போது இப்போ இப்போ என்ன ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் இது நல்லா சாஃப்டானதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்டானது மிக்சியில் அரைக்கலாம் 
பெர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ கிளாஸஸ் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த மசாலாஸ் அப்படி நீங்கள் இல்லையா ஹோம் மேட் மசாலாஸ் என்ன மாதிரி மசாலாஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் பவுடர் மின்ட் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளெக்ஸி சீட்ஸ் பவுடர் ஃப்ளெக்ஸி சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப நல்லது ஆமாம் அதனால் அந்த ஃப்ளெக்ஸி சீட்ஸ் பவுடர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பவுடர்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாமே பேக்கெட்டில் போட்டு வித் எஃப்எஸ்ஐ லைசன்ஸோட சப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டே ஃபுல்லாக ரொம்ப பிஸியாக இருப்பீங்க போல இருக்கே உங்களுக்கு எப்படி டைம் கிடைக்குது கிளாஸஸ் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் நீங்கள் சமைப்பீங்களா டாக்டர் வீட்டில் நாங்கள் அப்புறம் <laughs> 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 இந்த பீட்ரூட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா பால்ல வந்து கம்ப்ளீட்லி কুক ஆயிருச்சு இப்போ இத ஆற வெச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அரைக்க போறோம் மிக்ஸில போட்டு நல்லா அரைக்கணும் ஓகே இந்தாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்குமா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம மில்க்ல இத কুক பண்றதுனால நல்லா சாஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் இல்லையா பீட்ரூட் ஆமா சாஃப்ட் ஆயிருக்கும் இது எதனால நம்ம அரைக்கிறோம் அப்படினா எக்ஸாக்ட்லி அத கேக்க வந்தா அது வந்து அந்த பீட்ரூட் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கனா என்னதான் நீங்க திருவி எடுத்து போட்டாலும் அது ஒரு மாதிரி நீட்ட நீட்டமா இருக்கும் இல்லையா அரைச்சிட்டேனா நல்லா மசிஞ்சு அது அல்வா இதுக்கு வரும் கரெக்ட்டா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் பெர்ஃபெக்ட் சரியேதிமா அழகா நம்ம பீட்ரூட் அண்ட் மில்க் வந்து பிளெண்ட் ஆகி நல்ல மிக்ஸில இப்ப கம்ப்ளீட்லி பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து திருப்பி வாணலியில வந்து இந்த அரைச்சு வச்ச பீட்ரூட் போட்டுட்டு ஓகே அப்படியே ஆட் பண்ணிடுங்க இந்த நெய் எல்லாம் ஆட் பண்ணாம எல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி நம்ம நெய்ல தான இத வதக்கி இருக்கோம் ஓகே இப்ப லாஸ்ட்ல நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிட்டு போதும் இதல வந்து sugar ஆட் பண்ணனும் ஓகே ஏனா நம்ம கோவா வேற போறதுனால கம்மியா sugar போட்டுண்டா போதும் ஸ்வீட் கோவா தான் போடுறோம் சோ ரொம்ப கம்மியா தான் ஆட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம கம்மியா தான் சுகர் ஆட் ஓகே சோ இப்போ இது கொஞ்சம் மீடியம் फ्लेம்ல வச்சிரலாமா வெச்சிரலாம் பெர்ஃபெக்ட் சோ இங்க அடுப்பங்கறே ரெகுலர்லி பாப்பீங்களா நீங்க ரேதிமா ஆமா நான் ரெகுலரா பாக்குறேன் எந்த செக்மெண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரேவதி சண்முகம் அவங்க பண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் இது வரைக்கும் ஆன்டி சமைச்ச ரெசிபிஸ்ல ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க பாலக் சேவா அப்படினு ஒன்னு பண்ணாங்க கரெக்ட் அத நான் வீட்ல நெக்ஸ்ட் டே ஏ ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப சூப்பரா வந்தது நல்ல கிறிஸ்பியா நல்ல இருந்தது நல்ல டேஸ்டி சூப்பர் एक्चुअली அந்த ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹிட் ஸோ அது நீங்களும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னும் போது ஐம் ஐம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கிளாஸ்லேயும் இதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபிஸ் கற்றுக் கொடுப்பீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக வெரி நைஸ் எங்கள் ரேவதி ஆண்டியோட ரெசிபிஸ் பாருங்கள் இட்ஸ் ரீச்சிங் எவ்ரி வேர் அவ்வளோ யம்மியான ஃபுட் ஆண்டி சமைப்பாங்க எப்போ வந்தாலும் பியூட்டிஃபுல் ஃபுட் ஓகே அண்ட் இன்றைக்கி நீங்கள் எங்களுக்காக ஸ்வீட் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ சுகர் கம்ப்ளீட்லி கரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக கரைஞ்சிட்டு இதாக எடுத்து இது கொஞ்சம் அந்த நல்ல டிசால்வ் ஆனது வந்து அந்த பீட்ரூட்டோட நல்ல சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோவா போட்டு கிண்டிரலாம் ஓகே சோ இப்ப கம்ப்ளீட்டி சேந்துருச்சு இல்லையா நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஆட் பண்ணிரலாம் கோவா போ ஆட் பண்ணிரலாம் சோ இப்ப மொத்தமா ஆட் பண்ணிரீங்களா இல்ல மொத்தமா ஆட் பண்ண மாட்டேன் தேவையான அளவு தான் போட்டு ஓகே சோ இது ஸ்வீட் கோவா தான் இல்லையா ஸ்வீட் கோவா தான் அதனால தான் நம்ம sugar கம்மியா ஆட் பண்ணுவோம் சோ ரேதிமா உங்களோட டாப் கிளாஸ் ரெசிபி அப்படினு சொல்லும்போது நீங்க அடிக்கடி பண்ற ஒரு ரெசிபி உங்க கிளாஸ்ல ஒரு ஹிட் அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃபேமிலிலயும் ஹிட் ஆன ரெசிபினா என்ன ரெசிபி சொல்வீங்க உங்களுக்கு வந்து கேரளா சைடு ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் அந்த மாதிரி கேரளா சைடு ரெசிபி பல்லா பழம் போட்டு செய்யற ஐட்டम्स அதுக்கு அப்புறம் அவியல் அந்த மாதிரி ஐட்டम्स எல்லாம் வீட்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப சூப்பர் انا कंप्लीटली वेजिटेरियन फूड தான் இல்ல வீட்ல உங்க வீட்ல பசங்களும் எல்லாரும் वेजिटेरियन फूड தான் சாப்பிடுவாங்களா ஓகே பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நல்லா சேந்தது இதுக்கு நீங்க இப்ப கொஞ்சமா ஆகி ஆட் பண்ணிட்டா போதும் ஓகே ஆக்சுவலி நீங்க கோ ஆட் பண்ண 2 मिनिटஸ்லயே வந்து இது ரெடி ஆயிருச்சு சரியா ஓகே கொஞ்சமா ஆகி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற கேஷ்யூ நட் ஆட் பண்ணிரலாம் ஆட் பண்ணிரலாம் கொஞ்சமா ஏலக்காய் பொடி ஓகே சூப்பர் சோ இப்ப நெய் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த நெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணப் போறோம் இல்லையா நெய் பிரிஞ்சு வந்துரும் உடனே இமிடியேட்டா வந்துரும் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு நம்ம
பீட்ரூட் ஹல்வா செய்முறை ஒரு கடாயில் நெய் விட்டு முந்திரியை வறுத்துக் கொள்ளவும் அதன்பின் பீட்ரூட்டை பால் விட்டு வேகவிட்டு மிக்சியில் அரைத்து அதனுடன் சர்க்கரை கோவா சேர்த்து நன்கு கலந்து நெய் முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் தோல் சேர்த்து நன்கு கலந்து இறக்கினால் சுவையான இனிப்பான பீட்ரூட் ஹல்வா தயார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாரு கண்டிப்பா எனக்கு ஜென்ரலாவே ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் எழுதிவா எங்க ஷோக்கு வரவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எனக்காகவே ஸ்பெஷலா காரமான சாப்பாடு அதே நேரத்தில் ஸ்வீட் சமைப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு ஸ்வீட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம ஷோவே ஐ ஹாவ் டு டேஸ்ட் திஸ் Absolutely beautiful. Flavors are all completely beautiful. Okay. You know, in fact, if you add beetroot boil, you don't have to add beetroot. Yes. I think you add beetroot boil. No. You add beetroot boil. But it's so beautiful. Brilliant recipe. Superb. Thank you so much. Thank you. 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 It's a beautiful recipe. Okay. I'm very enjoying it. Do you enjoy it? Sure. I'm very enjoying it. Especially when I'm talking to you. I'm very enjoying it. Thank you so much. If you come to me, you're a little late. I'm talking to you. I'm talking to you. But I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. Okay. Thank you. Thank you. Super. Thank you so much. 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 Our next segment is the VIP Kitchen segment. And now, we have our favorite chef, Krishna Kumari. அவங்க எப்போ வந்தாலும் மில்லிட்ஸில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபீஸ் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இப்போ ஹெல்தியான ஆல்டர்னேட்டிவ் அட் த சேம் டைம் அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெசிபியை மிஸ் பண்ண பாருங்க ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஊறுகாய் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே சம்மர் வந்துட்டாலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஊறுகாய் வத்தல் வடகம் அதெல்லாம் நிறைய செய்வாங்க ஏன்னா இந்த சீசனில் தான் அதை செஞ்சு ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியுன்றதுனால அது தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனில் நல்லா கிடைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த வெயில் காலத்தில் செய்யக்கூடிய உண நிறைய முக்கியமான உணவுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊறுகாய் வத்தல் வடகம் அதெல்லாம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஊறுகாய் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது குறிப்பாக இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம நிறைய நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு காய்கறி வச்சு தான் இந்த ஊறுகாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஊறுகாய் பார்த்திங்கன்னா கோவக்காய் மாங்காய் ஊறுகாய் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் கோவக்காய் மாங்காய் ஊறுகாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பொடியாக நறுக்கிய கோவக்காய் ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய மாங்காய் ஒரு கப் மிளகாய்த்தூள் மூன்று டீஸ்பூன் கடுகு வெந்தய பொடி மூன்று டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப நல்லெண்ணெய் நான்கு மேஜை கரண்டி இப்போ நம்ம கோவக்காய் மாங்காய் ஊறுகாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் குறிப்பாக எல்லோரும் யோசிச்சுருப்பீங்க கோவக்காயும் மாங்காயும் ஒரு காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்குமா கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வெறும் மாங்காய் ஊறுகாய் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ வந்து கோவக்காய் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பப்படுறவங்க ரொம்பவே கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதனால் வந்து இந்த கோவக்காயும் மாங்காயும் சேர்த்து தான் இந்த ஊறுகாய் பண்ண போகிறோம் எப்பவும் போல் ஊறுகாய் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா அந்த காய்கறியை நல்லா கழுவிட்டு ஈரம் போக நல்லா தொடச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாயும் சொல்லலாம் நீங்கள் செஞ்ச உடனேவே சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஊறுகாய் தான் இது அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சும் இதை சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து கோவக்காயும் மாங்காயும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வந்து ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இரும்பு வானலி இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாயின்னு சொன்னதுனால அப்படியே உங்களுக்கு தாளித்து போட்டு பண்ணி காட்ட போகிறேன் இதை நீங்கள் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம நார்மலாக மாங்காய் ஊறுகாயெலாம் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாய் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஊறுகாலாம் பண்ணும்போது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது அதனால் இந்த ஊறுகாயெல்லாம் பண்ணும்போது நல்லெண்ணெய் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு ஆன் வச்சுட்டோம் அது சூடான உடனே இதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க
கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கடுகு கொஞ்சம் பொரிய ஆரம்பித்தோடனே வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த கடுகு வெந்தயம் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய்க்கு ஒரு நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான் இப்போ இதில் அடுத்து நம்ம இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க கோவக்காயை சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் இது இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகாயின்றனால நான் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஊற வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய துண்டுகளாக நீங்கள் நறுக்கிக்கலாம் இந்த கோவக்காயை லேசாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ அடுத்து இதில் இந்த பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க மாங்காய் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மாங்காய் தான் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு புளிப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது பொதுவாக நம்ம வந்து வேறு காய்கறி ஊறுகாலாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்குவாங்க இல்லைனா கொஞ்சம் வினிகர் இல்லைனா எலுமிச்ச சாறு சேர்த்துக்குவாங்க நம்ம வந்து அது எதுவும் சேர்க்காமல் இந்த மாங்காயை சேர்த்து இதோடு பண்ண போகிறோம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சால்தான் கோவக்காய் வந்து ரொம்ப ஒரு சத்தான காய்கறியில் ஒன்றுன்ட்டுன்னு ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுன்னு பர்டிகுலராக கிடையாதுனால நிறைய பேர் அதை வந்து விரும்புகிறதில்ல ஆனால் கோவக்காயில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்த வெயில் காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இழந்து போனால் தான் நம்ம வேர்வையில் வந்து எல்லா மினரல்ஸும் நிறைய நம்மளுக்கு போகும் அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கோவக்காய் எடுத்துக்கும் போது நிறையவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவக்காயை உங்கள் உணவில் சேர்க்கும்போது குறிப்பாக நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு அந்த சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் அந்த கோவக்காய் சாப்பிட்ற அன்றைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சுகர் லெவல் வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க அவங்க உணவில் நிறைய கோவக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது தவிர பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு குளிர்ச்சியான காய்கறின்னு கூட சொல்லலாம் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவில் வந்து நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க கோவக்காய் அவங்க அந்த வெயிலுக்கு அந்த நல்ல சாப்பிடக்கூடிய ஒரு காய்கறின்னு கோவக்காயில் நிறைய டிஷ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரில் வந்து அவ்வளோ பண்ணுறதில்லை ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஊறுகாய் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நம்ம அதுவும் அந்த மாங்காயோடு சேர்த்து பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து யாரும் இதை வேண்டானே சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ எடுத்து அடுத்து இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஊறுகாலாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் தேவையான அளவு மிளகா பொடி இது வந்து தனி மிளகாத்தூள் அடுத்தது இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த மிளகா பொடி வந்து அப்படியே பாத்திரத்தில் ஒட்டும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல தீயை குறைச்சி வச்சுருங்க இது கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகட்ட மிளகாத்தூளுக்கு இப்போ இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம சேர்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த கடுகும் வெந்தயமும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க பொடி அதாவது கடுகையும் வெந்தயத்தையும் தனித்தனியாக வெறும் வானிலையில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு அதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கடுகு வெந்தய பொடி தான் இந்த ஊறுகாய்க்கு வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி நீங்கள் இந்த கடுகு வெந்தய பொடி வந்து எல்லா ஊறுகாயிலையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு வெறும் வானிலையில் வறுக்க டைம் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நிறைய அந்த ஊறுகாலாம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருவாங்க கடுகு ஆகட்டும் வெந்தயம் ஆகட்டும் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வீட்டில் ஒரு நாலஞ்சு ஊறுகாய் போடுறதா இருந்ததுன்னா நல்லா வறுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எப்போ உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ நீங்கள் வந்து அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு அதோட வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவாக ஆக்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு இப்போ எந்த வகை ஊறுகாய் செய்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் போடுற காய்கறிகளை கொஞ்சம் கூட ஈரமே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஈரத்தோடு போட்டீங்க அப்படின்னா ஊறுகாய் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செய்யும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வறுத்து வச்சுருக்க கடுகு வெந்தய பொடியை இதோட சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அதை சேர்க்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய் வந்து ஒரு நல்ல வாசனையோடு இருக்கும் உங்களுக்கு 
அந்த கடுகும் வெந்தயமும் வறுத்து இதோட சேர்த்துருக்கோம் நம்ம பொடி பண்ணி இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் முதல்லையே சேர்க்கறதுக்கு பதில் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நல்ல எல்லாருமே யோசிப்பாங்க இவ்வளோ எண்ணெய் சேர்க்கணுமா அப்படின்ட்டு ஆனால் முடிஞ்ச அளவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊறுகாலாம் பண்ணும்போது எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக தான் சேர்க்கணும் ஸோ முதலே சேர்க்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அப்பப்போ நடுவில் நடுவில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கும் போது உங்களுக்கு அளவு நிறையா இருக்காது ஓரளவுக்கு ஊறுகாயில் வந்து அந்த எண்ணெயோட தன்மை நல்லா தெரியும் அவ்வளோதாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுடைய மாங்காய் கோவக்காய் ஊறுகா தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஊறுகான்னு சொன்னதுனால இன்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஆற வச்சுருங்க நீங்கள் வந்து இதை ஒரு பாட்டிலில் போடுறதா இருந்ததுன்னா இந்த பாத்திரத்துலேயே விட்டுருங்க அது கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு நல்ல சுத்தமான பாட்டிலில் போடுங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் நிறையா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க கண்ணாடி பாட்டிலில் நல்லா கழுவிட்டு அதை கொஞ்சம் சுடுத்தண்ணியில் போட்டு எடுத்ததாக ஸ்டெரைல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க போட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் இந்த ஊறுகாயை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைங்க நீங்கள் எந்த வகை ஊறுகாய் செஞ்சாலும் மேலே வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் தான் நல்லெண்ணையை லேசாக சூடு பண்ணி ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு அந்த பாட்டிலில் ஊறுகாய் போட்டதுக்கப்புறமா அந்த எண்ணெயை மேலே ஊற்றிட்டு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் நிற்கிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதை தவிர நீங்கள் ஊறுகாய் எடுக்கும்போது எப்போவுமே வந்து அப்படியே சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு வெளியில் வைக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கூட என்ன பண்ணுங்கள் எப்போவுமே வந்து அப்படியே ஃபுல் பாட்டிலில் வெளியே எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் எடுத்துகிட்டு அதை வெளியில் எடுத்ததை அன்றைக்கே காலி பண்ணிடுங்க திரும்ப அதை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்க பாட்டிலில் வைக்காதீங்க அப்படி நீங்கள் வைக்கும்போது அது கண்டிப்பாக கெட்டு போயிடும் உங்களுக்கு மேலே வந்து அப்படியே அந்த பூஞ்சை காலம் படிஞ்சிடும் அதனால் பெரிய பாட்டிலில் இருந்துட்டு சின்னதில் தேவைக்கு ஏற்ப எடுத்து பயன்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஊறுகாய் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் பயன்படுத்தாமல் மர ஸ்பூன் பயன்படுத்துங்க இல்லை எவ சில்வர் போட்டிங்கன்னா அந்த ஊறுகாய் பாட்டில்குள்ளேயே ஸ்பூனை போட்டு வைக்காதீங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வீடுகளில் அந்த ஊறுகாய் பாட்டில்குள்ளேயே ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்படி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதை நம்ம அதில் போட்டிருக்க அந்த உப்பு அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாம் சேர்ந்து அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகிட்டு நல்ல துரு வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பூனில் நிறைய ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஊறுகாய் போடுறது பெரு சொல்லுங்கள் அதை நீங்கள் வந்து எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்றதும் ரொம்பவே முக்கியமானது சரி பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய மாங்காய் கோவக்காய் ஊறுகாய் தயாராகிடுச்சு கோவக்காய் மாங்காய் ஊறுகாய் எப்படி செய்கிறது ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் வானொலியில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சூடானவுடனே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் தாளிச்சுருங்க தாளித்ததுக்கப்புறமா இந்த கோவக்காயும் மாங்காயும் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதை வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரப்பொடி அதாவது மிளகாத்தூளை எல்லாம் சேர்த்து பெருங்காயத்தூள் நல்லா வதக்கிடுங்க இது வதங்கும் போதே நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதெல்லாம் வதங்கி நல்ல ஓரளவுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க கடுகு வெந்தயப்பொடியை அதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு திரும்ப கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்கணுன்னா நம்மளுடைய கோவக்காய் மாங்காய் ஊறுகாய் தயார் நேர்களை நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இன்றைக்கி கோவக்காயும் மாங்காயும் வச்சு ஒரு ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக அந்த ஊறுகாய் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கணுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது ஏன்னா ஊறுகாய்னாலே பெரிய ப்ராசஸ்ஸுன்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது குறிப்பாக அந்த வெயில் காலத்தில் நல்லா கிடைக்கக்கூடிய மாங்காயும் கோவக்காயும் வச்சு ஒரு ஆரோக்கியமான ஊறுகாய் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் நிகழ்ச்சி <laughs> அன்றாடம் நம்ம பண்ணுற ஒரு பூஜையிலேருந்து சின்ன சின்ன விரதங்கள் அதற்கு உண்டான பூஜைகள் பண்டிகைகள் அந்த பண்டிகை தொடர்பாக இருக்கிற பூஜைகள் வீட்டில் பண்ணுற ஹோமங்கள் பெரிய பெரிய யாகங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த பி
ஆனால் அதுவே இறை உணர்வோட அர்ப்பணிப்போடு நம்ம வந்து அதை கொடுக்கும்போது சாதம் பிரசாதமாக மாறுறது இதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு பக்தி பூர்வமாக போகணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இறைவன் வந்து நம்ம சாதமாக அதை பிரசாதமாக படைக்கும் போது அதில் இருக்கிற நம்ம வந்து ஸ்தூல பொருள்கள்னு சொல்கிற கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பொருட்களாக நம்ம பார்க்குறோம் அதை இறைவன் எப்படி எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா சூக்ம பொருளான அதற்குள்ளே இருக்கிற அந்த நம்ம அன்பால் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது தான் சூக்ம பொருளாக பிரசாதமாக அவர் எடுத்துக்கிறார் பிரசாதம்னு சொல்லிட்டாலே நம்மளோட இல்லங்களில் இருக்கிற சின்ன வாண்டுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நாக்க சப்பு கொட்டின்னு எதிர்பார்க்குற அந்த அற்புதமான அந்த பிரசாத வகைகளில் இன்றைக்கி முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பால் பாயசம் பால் பாயசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் ஒரு லிட்டர் சர்க்கரை கால் கிலோ பச்சரிசி ஐம்பது கிராம் நெய் தேவையான அளவு முதல்ல பால் பாயசத்துக்கு அரிசி வரத்துக்கு போகிறோம் அதற்கு உண்டான நெய் நெய் இல்லாமல் எந்த விஷயமே இல்லை பொதுவாக பிரசாதம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நெய்க்கு வந்து ஒரு பெரிய இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நெய் வந்து போட்டு செய்கிற எந்த ஒரு சாமானுமே அது வந்து அன்ன சுத்தி அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக நம்ம ப சமைக்கிறதுல இருக்கிற எல்லா தோஷங்களையும் இந்த வந்து நெய் வந்து போக்கிடும் அப்படிங்கிறதுனால பிரசாதமாக இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது கூட அதில் ஒரு துளி நெய்யை வெட்டு தான் அன்ன சுத்தின்னு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் சுவாமிக்கு வந்து பிரசாதமாக அதை நெய்வேதியமாக பண்ணுறோம் இப்போது நெய் ஓரளவுக்கு உருகியாச்சு அதில் தேவையான அரிசியை போட்டுப்போம் இந்த அரிசி அப்படின்னு சொல்லும்போது பால் பாயசத்துக்கு நல்ல அரிசி வாங்கணும் பச்சை அரிசி அப்படிங்கிறது வந்து பால் பாயசத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பச்சை அரிசியில் மட்டும்தான் பால் பாயசம் பண்ண முடியும் மற்ற எந்த அரிசியிலையும் பண்ணுற வழக்கம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டோன்னா பாஸ்மதி அரிசி இருக்குது புழுங்கரிசி இருக்குது இன்னும் என்னென்னமோ அரிசி வகைகள்லாம் இருக்குது இல்லைன்னே சொல்லலை அதாவது பால் பாயசம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரசாதத்துக்கு வந்து நல்ல தரமான பச்சை அரிசி மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் தரமான பச்சை அரிசி அப்படின்னு கேட்டோன்னா மற்ற வகை அரிசிகளெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முறை சமைச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது பாயில்டு ரைஸ்னு தானே சொல்கிறோம் ஒரு முறை புழுக்கி அதுக்கப்புறமா அதை வந்து இறைவனுக்கு வந்து நிவேதனமாக இந்த பிரசாதமாக செய்கிற வழக்கம் இல்லை அதனால் பச்சரிசி தான் அதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விசேஷத்தில் வந்து பால் பாயசம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அன்ன பிராசனம்னு பண்ணுவோம் அந்த அன்ன பிராசனம்னு பண்ணுறச்சே அந்த பால் சோறு அப்படின்னு சொல்லும்போதும் இந்த பால் பாயசம் பண்ணி முதல்ல அதோட அந்த உதட்டில் வந்து தீட்டி அந்த பாயசத்தோடு தான் அந்த அன்ன பிராசனம் அப்படிங்கிற விஷயம் நடக்கும் அதற்கப்புறமா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகும்போதும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஒரு வயசு முடிஞ்சு அந்த முதல் பிறந்த நாள்னு பண்ணுவோம் இல்லையா அதுலேயும் அந்த பால் பாயசம் தான் இதெல்லாம் முடிஞ்சு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கல்யாணங்கிற நிலையில் போகும்போது திருமங்கல்ய தாரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த திருமங்கல்ய தாரணம் ஆகி தாலி கட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறமா கல்யாண சாப்பாடுன்னு ரொம்ப அழகாக அந்த விருந்து போடுவாங்க இல்லையா அதில் வந்து பிரதானமாக இருக்கிறது பால் பாயசம் தான் பால் பாயசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு வரலாறே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த பச்சரிசி நெய்யில் நல்லா வருந்தாச்சு அடுத்தது பால் பாயசத்தோட மெயின் பால் பாயசம் சொன்னால பால் இல்லாமையா பருப்பு இல்லாத கல்யாணம் இல்லை பால் இல்லாத பால் பாயசம் இல்லை அதனால் முதல்ல பாலை வந்து நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் பால் வந்து இந்த சுண்டுறது அப்படிங்கிறது தான் பால் பாயசத்தில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நெய்யில் அரிசி வருத்தாச்சு பால் ஒரு பக்கம் சுட்டுன்னு இருக்குது இந்த மீன் டைம் நம்ம வந்து அந்த அரிசியை வந்து ஒரு சுத்து நம்ம வந்து மிக்சியில் பிடிச்சிக்கலாம் அப்போ சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் இப்போ அந்த ப்ராசஸ்க்கு போகலாம் அதில் அரிசியை வந்து ஒரு சுத்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக பிடிச்சிக்க போகிறோம் பிடிச்சி வச்சுருக்கிற அரிசி அது ஒரு சுத்து இருந்தால் போகிறோம் ஏன்னா அப்படி ஒரு சுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நல்ல பாலோட கரைஞ்சி நல்ல ரொம்ப அழகாக வாய்க்கு எதமாக இருக்கும் அது இப்போ பால் பாயசம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாத்திரமும் பால் பாயச பிரசாதமாக இருக்கணும் இல்லையா அந்த பிரசாதத்தோட பாத்திரமும் இருக்கணும் இப்போ அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெடிஷ்னலான குட்டி அழகான ஒரு வெங்கல பானை இந்த வெங்கல பானையில் இப்போது நம்ம பாலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பாலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு தேவையான அளவு சர்க்கரை போட்டுக்க போகிறோம் சக்கரை கொஞ்சம் கரையட்டும் 
பால் பாயசம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா புராண காலத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா தசரத சக்கரவர்த்தி அவரோட குழந்தைகள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா ஒரு புத்திரன் எனக்கு குழந்தையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தானே புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணார் அப்படி புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணும்போது அக்னி தேவன் மூலமாக பால் பாயச சொம்போட வந்து தசரத மகா சக்கரவர்த்தி கொடுத்து இந்த பால் பாயசத்தை நீயும் உன்னோட மனைவியும் சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக நல்லபடியாக குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி நல்லபடியாக பிறந்த குழந்தைகள் தான் ஒரு பெரிய புராணம் ராமாயணம் அப்படிங்கிற மகா காவிய மரத்துக்கு ராமராகட்டும் லக்ஷ்மணராகட்டும் பரதநாகட்டும் சத்ருகநாட்டம்னு ரொம்ப அருமையான ஒரு பெரிய மகா சக்கரவர்த்திகள் வந்து நம்மளோட பாரத தேசத்துக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படி கிடச்சிருக்கிறதுக்கும் இந்த பால் பாயசத்துக்கும் இருக்கிறத ஒரு தொடர்பை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பால் பாயசம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இனிப்பான விஷயம் வந்து வாழ்க்கையோடு எத்தனை அழகாக ஒத்து போகிறதுங்கிறது புரியும் இப்போ இந்த சக்கரையும் கரைஞ்சாச்சு இப்போ அந்த பால்லையே வேக விட்டுருக்கிற அந்த அன்னம் பால் அன்னம் அந்த பால் அன்னத்தையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் பால் பாயசம் அப்படிங்கும்போது இந்த முதலே சொன்னோம் இது விநியோகத்துக்கு தான் எல்லாருக்கும் அதை பரிமாறி எல்லாருக்கும் வந்து அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதில் ஏதானும் ஒரு கோரிக்கை ஒன்று வைப்போம் இல்லையா பொதுவாக பால் பாயசத்தை வந்து என்ன ஒரு கோரிக்கைக்கு வைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா சஷ்டி விரதம் இந்த சஷ்டி விரதம் இருக்கும்போது சஷ்டியில் இருந்தால் ஆப்பையில் வந்து சூழ் வரும் அப்படின்வாங்க அந்த சஷ்டியில் இருந்தாலே ஆப்பையில் வரும்னா சஷ்டியில் விரதம் இருந்தால் அகப்பையில் சூழ் வரும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு முக்கியத்துவம் அதில் அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா அந்த சஷ்டியில் விரதம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குழந்தை பாகியம் வேண்டி விரதம் இருக்கும்பொழுது அதுலேயும் வந்து இந்த பால் பாயசம் அப்படிங்கிறது தான் பிரதானம் பால் பாயசத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ரொம்ப அழகான பால் பாயசம் இப்போ ரெடி ஆயாச்சு பிரசாதம் அப்படிங்கிறதோட அந்த கடைசியாக கொண்டு போய் சேர்க்கிறது வந்து நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிவேதனம் அப்படின்னு பண்ணும்போது அதுக்கும் வந்து இந்த அன்ன சுத்தி அந்த நெய் அந்த நெய்யை வந்து ஒரு சொட்டு வந்து அவிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் போட்டுட்டு அதற்கப்புறமா சுத்தி பண்ணுறது வந்து எப்போவுமே வந்து அதில் ஒரு துளசி இலை இல்லைன்னா ஒரு ரோஜா இலை ஏதானும் ஒரு இதழ்களை வந்து அதில் போட்டுடணும் போட்டுட்டு நம்மளுக்கு எந்த கடவுள் பிடிக்குமோ எதற்காக எந்த கடவுளுக்காக நம்ம வந்து இந்த பிரசாதத்தை வந்து நிவேதனமாக கொடுக்குறோமோ அந்த கடவுளோட பேர் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம மனசில் நினச்சிட்டு அழகாக ஒரு அது கையில் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து நம்ம வீடுகளில் இல்லங்களில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது இந்த பஞ்ச பாத்திரம் அந்த பஞ்ச பாத்திரத்தை எடுத்துன்னு அந்த இறைவனோட நாமத்தை சொல்லி சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு விட்டுட்டோன்னா அந்த நிவேதனம் வந்து பூர்த்தி ஆகிடும் இந்த வாரம் ரொம்ப அருமையாக பால் பாயச பிரசாதம் பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் பிரசாதம் நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு புதிய பிரசாதத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் லலிதா சுப்பிரமணியன் அடுத்தது நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம எல்லாரும் லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கிற ஷோ இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து மெமரி பவரை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது ஃபுட் மூலமாக எப்படி நம்ம வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்குமே வந்து ஞாபக சக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதுக்கு டயட்டில் எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ மெயின் திங் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரேஷன் போதிய அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்பவும் அவசியம் சம்மருங்கிறனால ஸ்வெட் லாஸஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் தண்ணி டெய்லி எடுத்துக்கிறது ரொம்பவும் அவசியம் டீஹைட்ரேஷன் ஆனால் கோஆர்டினேஷன் எதுவுமே இருக்காது நம்ம என்ன பேசுகிறோம் என்ன யோசிக்கிறோம் அதில் கிளாரிட்டி கூட இருக்காது ஸோ டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நிறைய அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் ஈரல் அப்புறம் கல்லீரல் மண்ணீரல் இந்த மாதிரியான ஸ்பே பார்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆர்கன் மீட் அது ரொம்பவும் நல்லது அது ரெகுலராக வாரத்தில் ஆல்டர்னேட் டேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஏதாவது கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ இல்லை டயபெட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் டயட்டிஷியன்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ எடுத்து
பண்ணிக்கலாம் பட் உங்களுக்கு எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் அதுவும் ரொம்ப ஆயில் எதுவும் போடாமல் நீங்கள் குக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா மட்டன் போன் சூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சூப்புங்கும்போது ஜஸ்ட் அது ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடுவோம் அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் தான் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து நிறைய வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பிரெயினுக்கு ரொம்பவும் நல்லது அப்புறம் பெரிஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ அப்ராடில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த கிரான்பெரி ப்ளூபெரி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் பார்த்தோம்னா அது ரொம்பவும் எக்ஸ்பென்சிவ் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பெரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாவல் பழம் அண்ட் இலந்த பழம் இதை டெஃபினட்டாக சீசனில் கிடைக்கும்போது வாங்கி சாப்பிடுங்க ஏன்னா அதில் அந்த பர்பிள் கலர் பிக்மெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நாவல் பழத்தில் பர்பிள் கலர் அண்ட் இலந்த பழத்தில் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்பவும் நல்லது ஸோ ஆரஞ்ச் ரெட் கலர் பர்பிள் கலர் இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் பெரிஸ் எதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ லோக்கலி அவைலபிளோ அதை டெஃபினட்டாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா அதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையவே இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு கன்காக்ஷன் அதாவது அந்த நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவும் ஹெல்த்தி ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கோங்க மெலன் சீட்ஸ் கியூக்கம்பர் சீட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளாக் சீட்ஸ் இது மொத்தத்தையும் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைங்க அது கூடவே பாதாம் அக்ரூட் கேஷ்யூ பிஸ்தா இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் காஞ்ச தேங்காய் இருக்கு இல்லையா கொப்பரை தேங்காய்ன்னு சொல்லுவோம் கொப்பரையும் வந்து நல்ல மைன்யூட் பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அந்த டப்பாவில் போட்டுருங்க அடுத்து பொட்டுக்கடலை அதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தோட பீசஸ் வெள்ளம் கிடைக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் கருப்பட்டி ஏதாவது இந்த மாதிரி இருந்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மொத்தத்தையும் நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க டெய்லி ஒரு வைட்டமின் மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து அதை சாப்பிடுங்க ஸோ காலையில் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அப்புறமா சாப்பிட்லாம் இல்லை டெய்லி நீங்கள் வாக்கிங் ஜாகிங் இல்லை யோகா கிளாஸஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸஸ் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸு இது அந்த கொப்பரை தேங்காய் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப்டர் எக்ஸசைஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மார்னிங்கே சாப்பிட்டுட்டா பெட்டர் ஏன்னா நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் மார்னிங் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற டைம் அது நல்ல அப்சார்ப்ஷன் ரேட்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நெல்லிக்காய் ரொம்ப நல்லது ஸோ நெல்லிக்காய் வெட்டுறாதீங்க டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் நீங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு மணி டைமில் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதோ இல்லை வீட்டில் ஏதாவது வேலை செய்யும்போதோ நீங்கள் சும்மா ரெகுலராக அதை வந்து சூவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அது ரொம்பவும் நல்லது ப்ளஸ் ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் உங்கள் டயட்டில் கொண்டு வாங்க இந்த கம்பு கூழு கேப்பு கூழு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப நல்லது அதுவுமே ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் இதுவுமே உங்களுக்கு ஸ்டமக்கையும் நல்லா வச்சுக்கும் பிரெயினையும் பவர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கும் ஸோ இதை டெஃபினட்டாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்போட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஷெஃப் ரேவதி சண்முகம் வர போறாங்க இப்போ இன்ஜின் குசீன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுல ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு குசீன் நம்ம செட்டிநாடு சமையல் அதுலேயே எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆண்டி எப்போ வந்தாலும் பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு டெலிஷியஸான என்ன ரெசிபின்னு பார்க்கலாம் ஜெயதி வினியர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் இன்றைக்கி நேர்கள் பார்க்க போகிறது கீரையும் காராமணியும் வச்சு ஒரு கூட்டு இந்த காராமணி அப்படிங்கிற போது தட்டை பயிருன்னு சொல்லுவாங்க காராமணி பயிருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பச்சை காராமணி இல்லை காய வச்ச பயிர் இந்த கீரை காராமணி கூட்டுக்கு முதல்ல என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் கீரை காராமணி கூட்டு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கீரை ஒரு கட்டு சுத்தம் செய்து நறுக்கி கொள்ளவும் பாசிப்பருப்பு அரை கப் வேக வைத்து கொள்ளவும் காராமணி வேக வைத்தது அரை கப் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப காய்ந்த மிளகாய் ஐந்து சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு ஆறு பற்கள் இப்போ அந்த கீரை காராமணி கூட்டு தேவையான பொருள் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடும் இல்லையா இதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்த
நல்லா அலசிட்டு பொடியாக நறுக்கிக்கணும் நறுக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள சத்துக்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே நம்ம காப்பாற்றிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முதல்ல வறுக்கணும் இல்லையா வறுக்கிற பொருளெலாம் வறுத்து எடுத்துடலாம் நான் இப்போ இந்த கனமான கீரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் அகத்தி கீரை அகத்தி கீரை வந்து இதுக்கு சரியாக வராது ஸோ அகத்தி கீரையை ஒதுக்கிடுங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு பாத்திரம் போட்டிருக்கேன் அதை வறுக்க வேண்டிய பொருளை வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற சேர்த்துக்கலாம் அந்த எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இந்த கீரைக்கு காஞ்ச மிளகா நான் இதில் வந்து இந்த கலர் மிளகா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதாவது இந்த காஷ்மீர் மிளகான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சில பேர் வந்து வேடிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க கர்நாடகா பக்கம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு காரம் இருக்காது ஆனால் கலர் நல்லாயிருக்கும் அந்த மிளகாயும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டிருக்கேன் இதோட கூட உளுந்து சீரகம் மிளகு இதை வந்து அதோட கூட வறுத்துக்கணும் நல்லா இப்போ நான் கைவிடாமல் வறுக்கிறதுனால முதலே சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் டக்குன்னு சீரகம் க கருக நேரம் மாறக்கூடாது ரொம்ப அப்படியே கலர் இதுவாகிடக்கூடாது அதனால் அப்படி வறுக்க முடியாதவங்க பழக்கம் இல்லாதவங்களாக இருந்தால் முதல்ல உளுந்த போட்டு செவந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஆடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் துருவல் இருக்கு இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துருங்க அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக டைமிங்கில் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு மிளகாயும் கலர் மாறிச்சு ரொம்ப கருப்பாக வந்தது அப்படின்னா அந்த கலர் மாறுறது மட்டும் இல்லாமல் டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரையும் மாற்றிடும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் இப்போது இதை வறுத்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி நான் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் இதோ ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம் இனிமேல் ஒரு மிக்சியில் போட்டுடுறேன் இது ஆரட்டும் அதுக்கு இடையில் திரும்ப அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம் கீரைக்கு தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணியோட பருப்பு சேர்த்து போட்டுடலாம் நம்ம நான் பாசி பருப்பை வந்து இது நல்ல ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் பாசி பருப்பை வந்து ஏற்கனவே வேக வச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் அதனால் அந்த பாசி பருப்பை அதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடியே கீரையை சேர்த்துடலாம் இந்த பசலை கீரை சட்டுன்னு வெந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு வேகத்துக்கான நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதில் பாசி பருப்பு இந்த பாசி பருப்பையும் அதில் போட்டுடணும் நல்லா கொதித்து வேகட்டும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் வெந்துடும் பாசி பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ரொம்ப குழைய வேக விடலை பொதுவாக இந்த பாசி பருப்பு வேக வைக்கிற போது ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நேரில் வந்து ஓரளவு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சொல்லலாம் இப்போ இது வெந்துட்டுருக்கு இல்லையா இந்த பாசி பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு ரொம்ப நைஸாக வேக விடல இதழ் இதெல்லாம் வேக விட்டுருக்கேன் வெந்து இந்த கீரையோடு வேகும்போது சேர்ந்துடும் நல்லா இந்த பாசி பருப்பை வேக வைக்கிறதுல மட்டும் ஒரு சின்ன விஷயம் நேர்களோடு பகிர்ந்துக்கணும்னு பார்க்குறேன் என்னோடய அனுபவத்தில் பாசி பருப்பை பொதுவாக அந்த குக்கரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்கியோ இல்லை மூணு விசில் விட்டு இறக்கிட்டு நம்ம கூட்டோ ஏதோ பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசி பருப்பு ஏற்கனவே அது குழகொழுப்பு தன்மை உள்ளது குக்கரில் வர போட்டு அது தண்ணி வர கண் கம்மியாக வச்சு அது மாதிரி வேக வச்சோம்னா எடுக்கிற போதே ஒரு பிசு பிசு போட குழகொழப்போடு இருக்கும் அதில் கூட்டு பண்ணும்போது என்னோடய ஃபீல் அதுன்னு சொல்லணும் அவன் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த வலுவழுப்பு தன்மையோடு இருக்கும் அந்த கூட்டு அவ்வளோ ருசிக்காது நீங்கள் பாசி பருப்பு ஒரு அரை மணி நேரமாக ஒரு மணி நேரமாக ஊற விட்டுட்டு மற்ற வேலைகளை பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு பக்கம் அடுப்பில் தண்ணி இல்லை தண்ணியை கொதிக்க விட்டுட்டு இந்த பாசி பருப்பை போட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே அது வெந்துடும் மற்ற வேலைகளை பார்க்கறதுக்குள்ளே பாசி பருப்பு அழகாக மலர வெந்து எடுத்துடலாம் சரி இதுக்கான நேரம் கிடையாது எங்கிட்ட அந்த அடுப்பு கிடையாது நான் ரெண்டு அடுப்பையும் வேலை பார்க்கணும் மேடம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா குக்கரில் போட்டுட்டு தண்ணியை நிறைய ஊற்றி ஒரே விசில் வச்சு இறக்கிடுங்க ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க அது நல்ல ப்ரெஷர் தன்னால் அமங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியை சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு இந்த பருப்பை பார்த்திங்கன்னா அழகாக மலர வெந்து சரியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு வகையில் பருப்பை வேக வச்சிங்க அப்படின்னா பாசி பருப்போட அந்த ருசி மாறாமல் அதனோட தன்மை அந்த குழகொழுப்பு தன்மையை வந்து வெளிக்கொண்டு வராமல் அழகாக வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இது வந்து கீரையோட கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுடலாம் போட்டு அது வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொதி வரும்போதே இந்த காராமணின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் காராமணி பயிறு பாருங்கள் இந்த காராமணி சேர்த்துறேன் இதோட இந்த காராமணி பயிரில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதை நிறைய வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வெறும் கடாயில் படபடம் ஓரளவுக்கு நல்லா பொரிகிற மாதிரி நல்ல காஞ்ச கடாயில் அதை போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா வண்டே வரா
அதே மாதிரி கிராமப்புறங்களில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் இந்த காராமணி பயிரெலாம் போட்டு ஒரு குழம்பு வைப்பாங்க பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த காராமணியை நான் வந்து இந்த கீரை கூட்டுக்கு சேர்த்தா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பண்ண போது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்த ஒரு பெரியவங்க அவங்க ப்ரின்ஸிபலாக இருந்தவங்க அந்த அம்திகான்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து அது அவ்வளோ ரசித்து சாப்பிட்டாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்குமா ரொம்ப நல்லாயிருக்குமா ஸோ அந்த வயசானவங்களுக்கு கூட பிடிக்கிற விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நேரலோடு பண்ண பகிர்ந்துக்கிறேன் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை சாதத்தில் கலந்து கொடுத்திங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கீரை காராமணி மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு வேக விட்டுருக்கேன் அது வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு இடையில நம்ம வந்து ஏற்கனவே வறுத்து வச்சா உளுந்து சீரகம் மிளகு காஞ்ச மிளகா தேங்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ அரைக்க போறோம் நல்லா அரைச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்போ இது ரெடியாக இருக்கு நீ அடுத்து நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த அரைச்ச விழுதையும் அதை சேர்க்கணும் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதையும் இதோட சேர்த்துடுறேன் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறத விட கூட சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுதான் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஆப்டாக இருக்கும் இது வந்து கூட்டுன்னு சொல்கிறோமே தவிர கிட்டத்தட்ட இந்த குழம்பு மாதிரி தான் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த பக்கம் அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கீரை கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் நம்ம தாளிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் இதுக்கு நல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அளவுக்கு வேணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த கூட்டு நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் பட் நெய் போட்டு பிரியப்படுறவங்க நெய் போட்டும் தாளிச்சிக்கலாம் இந்த கீரை கொதிச்சிட்டு இருக்க கூட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே கொதிச்சுனா இந்த கீரையோட அந்த டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால் அந்த அளவு போனது கடுத்து போயிடும்பாங்க அதிகமாக கொதிச்சதுன்னா கடுத்து போகும்பாங்க ஸோ இது கரெக்டான அளவு கொதிச்சிருக்கு பச்சை வாசனை இல்லை இதோடு நான் நிறுத்திருக்கேன் இந்த தாளிக்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு பூண்டு சேர்க்குறேன் இந்த பூண்டு ஆக்சுவலாக டாக்டர் சொல்கிறதுபடி பூண்டுக்கு அல்லாதி குணங்கள் உண்டு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கு எத்தனை நன்மை பயக்க முடியுமோ அத்தனையும் பண்ணுது அதனால் என்னோட சமையலில் பெரும்பாலும் பூண்டு சே நிறைய இருக்கும் நிறைய நேரில் நான் கேட்குறது என்ன நீங்கள் என்ன மேடம் சில பேர் பூண்டு சாப்பிட மாட்டாங்க உங்களால் நீங்கள் நல்ல எது மற்றதெல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த பூண்டை மட்டும் சேர்த்துறீங்களே பாருங்கள் சில விஷயங்களில் அந்த பூண்டை தவிர்த்தும் நம்ம செய்யலாம் அதில் இது ஒன்று இன்றைக்கி நான் வந்து பூண்டு அதை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொரியிற மாதிரி போடுறதுக்கு அது வேண்டாம்னு விருப்பப்படுற நேர்கள் வெறும் கடுகு உளுந்த தாளிச்சுருங்க போதும் பூண்டு சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு கொஞ்சமாக கடுகு கடுகை பொரிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் உளுந்து சேர்க்கலாம் இப்போ இதில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு இந்த பூண்டு வந்து நல்லா வறுபடணும் இப்போ இந்த பொறிஞ்ச வாசனை வரும்போது அந்த கூட்டும் சரி பூண்டும் சரி நல்லாயிருக்கும் இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கூட்டை வந்து நம்ம சாதத்தில் போட்டு நல்ல சுட சுட சாதம் இந்த கூட்டுக்கு என்னோடய சின்ன அபிப்பிராயம் கொஞ்சம் குழவாக இருக்கணும் சாதம் அதில் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நல்ல தளர பிசைஞ்சிட்டு இந்த கூட்டை போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா லேசாக தேங்காய் நெய் சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த சாதத்தில் ஊற்றிக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நெய்க்கு பதிலாக எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சுட்டாப்பழம் அப்படி இல்லைன்னா பப்படம் இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஒன்று இதுக்கு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கணும் வேறு எதுவும் வேணாம் நல்ல ஃபில்லிங்காக நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உடம்பு இழைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாலட் அது இதுன்னு போவாங்க அந்த மாதிரி சாலட்லாம் ரொம்ப போகாமல் இது எண்ணெயை வேணால் துணி குறைச்சிக்கோங்க ஒரு போல் நிறைய ஒரு பதினோரு மணி போல் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் மதியானம் சாப்பாடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் சொல்லும் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு சர்விங் போலில் மாற்றிடலாம் கீரை காராமணி போட்டு ஒரு சின்ன ரீகேப் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா போட்டுடுங்க கீரை போட்டுடுங்க 
வேக வச்ச பாசி பருப்பையும் போட்டுடலாம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு அதுவும் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது காராமணியும் போட்டுருங்க கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டு கொதிக்க விடுங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு காஞ்ச மிளகா உளுந்து மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் வறுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் தேங்காயும் போட்டு வறு வறு எடுத்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடுங்க அரைச்ச விழுதை கொதிச்சுட்டு இருக்கிற கூட்டில் ஊற்றிடுங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்து பூண்டு பொடியாக நறுக்கினதையும் போட்டு நல்லா பொரியிறா மாதிரி வறுத்து அதையும் தூக்கி கொட்டி கிடதி இறைக்கணும் அப்படின்னா கீரை காராமணி கூட்டு தயார் நிறைய நேர்கள் என்னை பார்க்குற போது கேட்குற ஒரு விஷயம் மேடம் என்ன தான் புதுசு புதுசாக அப்படி இப்படின்னு பண்ணாலும் வீட்டை செஞ்சு காம் கொடுக்குறோம் எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த அடுப்புங்கிற நிகழ்ச்சியில் நிறைய கற்றுக்குறோம் ஆனாலும் பாரம்பரியமான சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த பழைய அம்மா பண்ணாங்க பாட்டி பண்ணாங்கன்னு அதை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கூட்டை வந்து பாரம்பரியமான ஒரு கூட்டு ஆனால் அதை கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால பண்ணும்போது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் கிடச்சிது அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரும் கிடச்சிது இது எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தா என்ன சாம்பார் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கூட்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க இது இந்த கூட்டு வந்து பர்டிகுலராக நீங்கள் சாதத்தோடு நிறைய தலைதலை ஊற்றி கலந்து சாப்பிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இட்லி சாஃப்டாக ஊற்றின தோசை இது எல்லாத்தோடையும் இது நல்லாவே போகும் நேர்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் தானே தேடி தேடி நாங்களும் கொண்டு வரோம் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட வரும் வாரமும் அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கொஞ்சம் <laughs> ஆனால் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணணும் பவர் பில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எஸ்பெஷலி சோலார் பேனல்ஸ் நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பேனல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு ஐ அக்ரி இட் இஸ் டெஃபினெட்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனால் நீங்கள் சோலார் பேனலிங் தான் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது அதுக்கு நிறைய சீப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எஸ்பெஷலி இப்போ நீங்கள் டெரிஸில் வந்து லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சோலார் லைட் சோலார் பல்ப்ஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சீப்பான ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல கம்ப்ளீட்லி இதை ரெடியூஸ் பண்ண போகுது ஸோ வீட்லேயும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி பட்ஜெட் அப்படின்னு வரும்போது உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லேருந்து நிறைய சேவ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் டெஃபினெட்லி ஃபேமிலியோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக மண்டே அன்றைக்கு ஐ வில் மீட் யூ அண்டில் தேன் ஹாவ் அ கிரேட் வீக்கெண்ட் அண்டில் தேன் திஸ் இஸ் மீ ஷீட்டல் சேங் பை பை ஃப்ரம் ஜே டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்ப